Dans un pays que vous connaissez bien, on condamne un syndicaliste à un an de prison pour un tract de soutien au peuple palestinien, mais on laisse se multiplier les discours racistes à la télévision. Est-ce dans l'Italie de Giorgia Meloni Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Dans un pays que vous connaissez bien, on empêche des candidats à une élection de tenir une conférence dans une université, mais le président de la République peut, lui, y dérouler un discours de campagne électorale. Est-ce dans la Hongrie de Viktor Orban Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Dans un pays que vous connaissez bien, on convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. On tente de dissoudre un collectif de jeunes qui se mobilisent face à l'urgence climatique. Est-ce dans la Russie de Vladimir Poutine Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, il ne vous aura pas suffi de multiplier les 49-3 pour piétiner l'Assemblée nationale et imposer une réforme des retraites contre la volonté du peuple. Désormais, votre autoritarisme se déplace sur le terrain des idées. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. Amnesty International alerte sur la situation préoccupante des droits humains en France. La Commission nationale des droits de l'homme dénonce une circulation du garde des Sceaux qui dévoie l'antiterrorisme pour museler les voix de l'opposition. Les alertes se succèdent. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Avez-vous l'intention de saper un à un les fondamentaux de notre état de droit Quand allez-vous cesser de défigurer la France